¿Qué tal amigos de las redes sociales de toda la ciudad de Fort Worth? Pues como cada tarde habíamos quedado en platicar con ustedes y traerle las actualizaciones a cada uno de ustedes. El día de hoy nos, nos acompaña de nuevo la alcaldesa Betsy Price para empezar con un mensaje para todos ustedes. Mayor. Daniel, thank you. It's nice to be back here with Daniel. Folks, I know this is a really hard time and I know the announcements that we're making today are going to hit so many of you hard. Some of you may lose your jobs and some of you will need assistance. We want you to know there will be assistance, whether it's United Way, Tim Loves Catering and Feeding, the Restaurant Associations, Food Stamps, whatever it is, we're here to help. Know that these decisions were not made lightly. It's a fearful time and I'm a bit afraid too. I haven't seen my grandchildren for a week. Please know we're here working to the best of our ability to help you and your loved ones. La alcaldesa nos comenta que en esta tarde ella sabe que las decisiones son difíciles, que quizás algunos de ustedes están a punto de perder su trabajo por parte de estas decisiones, pero ella entiende que son momentos difíciles, pero les pide el apoyo a todos ustedes para que continúen. También se enfoca en que trabajemos de cerca con toda la familia para que ustedes obviamente sigan apoyándose en esta situación y también uh, les comenta de que es importante que todos ustedes estén unidos en est mientras pasamos por esta situación. Uh, algo que queremos cubrir, what I would like to cover is what uh, was declared Absolutely. today. Lo que queremos cubrir el día de hoy es lo que se ha sido declarado el día de hoy, de que a partir de hoy a la medianoche, un minuto después de la medianoche, uh, se declara obviamente eh, una declaración de emergencia de salud pública en la ciudad de Fort Worth. Es por eso que ustedes se apeguen a las recomendaciones y a las reglas que la ciudad imparte. Es por eso que voy a invitar a un amigo de cumplimiento de código para que nos explique qué tipo de guías están aplicándose en la ciudad de Fort Worth. So, Mayor, today we're going to have Franco from Perfect. Code Compliance who's going to go over some of their guidelines that we Franco. have. Franco. Gracias, Daniel. Y vamos a ver de la nueva de la declaración de, de salubridad. Todas las juntas eh, de más de 50 personas se van a prohibir. Eh, todos los restaurantes eh, del Fort Worth van a tener que cerrar y solamente eh, servir para llevar, uh, la comida para llevar. Pueden venir a recogerla, pero no pueden cenar adentro de los restaurantes. También todos los bares van a tener que cerrar completamente. Eh, y también otros edificios uh, van a tener que limitar su ocupancia a menos de 125 personas o a la mitad Uh, del límite de su ocupancia. Uh, eso incluye uh, tiendas, hoteles, uh, gasolineras, uh, iglesias, van a tener que uh, limitar su ocupancia a la mitad. Uh, estos límites no aplican a supermercados, no aplican a edificios del gobierno, uh, edificios, de edificios médicos y también uh, edificios de oficina o de industria también. Uh, pero esto es lo que ha de declarado la ciudad de Fort Worth hasta ahorita. Muy bien, Franco, muchas gracias. gracias. También una de las preguntas que muchos de ustedes tienen es, bueno, ¿y cómo va a trabajar el departamento de bomberos? Es por eso que voy a invitar a dos personas más, a nuestro amigo y compañero, el bombero Clay, con el bombero Chris, que les van a demostrar cómo los bomberos pueden asistir a llamadas del 911 cuando ustedes marquen a este número de emergencia y lleguen los bomberos o paramédicos. ¿Qué tal amigos? Uh, me llamo Carl Clay, uh, soy bombero y uh, paramédico para el departamento de incendio. Um, queremos que uh, todos saben de, que uh, si has llamado a 911, um, vamos a llegar uh, con un, uh, un traje muy uh, protegido, uh, con una máscara y guantes. Um, so, no tienes miedo, uh, es, es para tu protección. Uh, y uh, es para nuestra protección también, pero uh, es un poco temeroso. <laughs> so, uh, no, te, no tienes temor. Uh, solo es una máscara en una paquete para respirar, uh, para proteger uh, contra los, uh, el uh, coronavirus. Um, gracias, Christian. Um, so no tienes miedo. Uh, vamos, a, 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 vamos aquí, uh, vamos a estar aquí para ayudarte. Y uh, so, si, si necesitas uh, ayuda, llama no hay bien uno. Pero recuerdas, uh, si uh, estás uh, enferma, 
con una enfermedad menor uh, y si puedes uh, quedar en casa, no nos llamas. <ríe> um, pero si estás uh, tibia, fiebre muy alto, una tos, um, dificultad de respirar, llámanos uh, muy pronto. Okay? Cuídate. Gracias, Carl. Gracias, Chris. Y también algo que les quiero recordar, si ustedes marcan al 911 y llega un bombero, un paramédico vestido de esa manera, recuerden en siempre estar viendo que debe de haber una ambulancia o un camión de bomberos. Esto es muy importante para que ustedes mismos se sientan todos completamente seguros. Y esa protección que tiene de pies a cabeza es para la protección de los bomberos o paramédicos y también para la protección de ustedes mismos, el público. Entonces, voy a invitar a la alcaldesa para que se acerque y nos dé unas últimas recomendaciones y un último mensaje. Thank you all for following the guidelines. We've been working hard on your behalf. It's a very unsettling time to be dealing with this, but we will get through it. And with your help and everyone else's, we will see that your family and your loved ones stay safe. Thanks for being with us tonight. La alcaldesa les agradece a todos ustedes por seguir estas reglas. Ella sabe que son tiempos un poco difíciles, pero si lo hacemos todos juntos y seguimos estas recomendaciones, todos saldremos adelante. Así que únanse a su familia y gracias por su apoyo. Thank you, Daniel. Thank you.